ETV Abruchi Prekshaka Mashagilandarki, Mana Super Chef Fontaki, Swagatam Suswagatam Hirojo, Mana Mentikura, Bangaladumpa Mentikura, Bangaladumpa, Mana Yeno Sal Chakaga, A Mentikura, Bangaladumpa, Rundu Vench Continuum Kani, Hiroju Chase, Idi, Bengali Food Nunchinak Influencer Ite, Walu Bangaladumpani Chakaga, Mash Chase, Pachi Avalanuna, Wooly Pile of Escontin Tundar Ite Indro, Mana Mentikura Kuda Vesi, Niniches Kunam దీన్ని మనం చేసుకోవడం కోసం ముందు ఈ నువ్వులు ఏవైతే ఉన్నాయో కొంచెం నువ్వులు దీంట్లో వేసుకుందాం కావాలంటే మీరు పల్లీలు అవి కూడా వేసుకోవచ్చు దీంట్లో కొంచెం అంత నూనె వేసేసుకుందాం ఎందుకంటే మనం ఇందులో ఆ మెంతి కూరను కూడా చక్కగా వేయించుకుందాం ఈ నువ్వులు స్లోగా ఆ నూనెలో వేగుతున్నప్పుడు మనం ఇందులో పచ్చిమిరపకాయల్ని కూడా వేసేసుకుందాం చూడండి పచ్చిమిరపకాయల్ని కూడా ఇదే దాంట్లో వేయించి తర్వాత మన మెంతి కూరను కూడా వేసుకుందాం దీని కావాల్సిన ఘాటు మనకి పచ్చిమిరపకాయల తోట వస్తుంది దీంట్లో ఉల్లిపాయలు వేయను కాకపోతే ఈ కాడలు మరి ఎక్కువగా ఉన్న తీసేసి కేవలం ఈ లేతగా ఉన్న ఆకుని ఇందులో వేసేసుకుంటాను ఈ కాడల వైపు సన్నగా కట్ చేసి ఆకు వైపు కొంచెం లావుగా కట్ చేసిన పర్లేదు వేగిన తర్వాత దీంట్లో మనం కొంచెం ఉప్పు అలాగే మన ఈ పచ్చిమిరపకాయల్ని కూడా ఇందులో వేసుకుందాం పచ్చిమిరపకాయలు వేసి దాన్ని లైట్గా నువ్వులతో వేయించిన తరువాత దీంట్లో మెంతి కూరని కూడా వేసేసుకుందాం ఇదే నూనెలో దీంట్లో ఆ కొంచెం మామూలు నూనె వాడాను కానీ పచ్చి ఆవాల నూనె కూడా దీంట్లో ఆ బంగాళదుంపతో పాటు వాడుకున్నాం మీ అందరికీ తెలుసు హాఫ్ కూర వేసి కుక్ చేసేటప్పుడు నేను దీనిపైన మూత పెట్టను దీన్ని కొంచెం సేపు వేయించుకుందాం దీంట్లో ఉప్పు నువ్వులు పచ్చిమిరపకాయలు చక్కగా ఉన్నాయి కానీ ఇది వలె తినడానికి ఎంతో టేస్టీ టేస్టీగా ఎంతో చక్కగా ఉంటుంది దాన్ని చేయడానికి మన ఈ మెంతి కూర వాడేశాను ఇటు పక్కన పెట్టేసి ఇదే బౌల్లో మన బంగాళదుంపని చక్కగా గ్రేట్ చేసేసుకున్నాం ఈ బంగాళదుంపని మీరు లావు వైపు కాదు సన్న వైపు దీన్ని చక్కగా గ్రేట్ చేసుకోండి బంగాళదుంప చక్కగా సాఫ్ట్గా కుక్ చేసుకోవాలి చేసిన తర్వాత ఈ బంగాళదుంపని ఈ విధంగా చిరిమేసి ఇలా ఇది చాలా సింపుల్ డిష్ తినడానికి ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా దీన్ని మెయిన్ డిష్గా కాకుండా సైడ్ డిష్గా వాడతారు కేవలం బంగాళదుంపతో కూడా చేస్తారు కానీ మీకు నచ్చిన ఏ ఆకూరతోటైనా మనం చేసుకోవచ్చు మెంతి కూరతో నాకు ఆ చేదు ఇష్టం ఇందులో మనం పచ్చి ఆవాల నూనె వేస్తాం ఆవాల నూనె కూడా కొంచెం చేదు ఆ ఘాటు ఉంటుంది ఆ రెండింటినీ కూడా మనం కలిపి చేసుకుందాం చూడండి బంగాళదుంప కొంచెం గ్రేట్ చేసిన తర్వాత దీంతో వేయించుకున్న ఆ మెంతి కూరని ఎలా కలిపి మనం చేసుకోవాలో చూద్దాం ఈ ఆకుకూర ఏదైతే ఉందో స్లోగా కుక్ అయిపోయి దగ్గరికి అయిపోయింది కానీ ఈ బంగాళదుంపని మనం క్రీమ్ బంగాళదుంప క్రీమ్ అంటే మనకి చక్కగా సాఫ్ట్గా మనం మ్యాష్ పొటాటో కూడా చేస్తూ ఉంటారు యావ ప్రపంచంలో ఆ మ్యాష్ పొటాటో చాలా ఇష్టంగా తింటారు కానీ దీంట్లో మన ఆ జాజికాయ పొడి వేస్తే ఆ మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది సో దీన్ని కొంచెం జాజికాయ పొడి కూడా వేసాను దీంట్లో కొంచెం మిరియాల పొడి కూడా వేసేసుకుందాం మిరియాల పొడి కూడా వేసాను అలాగే దీంట్లో క్రీమ్ మన క్రీము మన ఈ బంగాళదుంపని కొంచెం రిచ్గా చేస్తుంది ఇవన్నీ వేసి దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు అయితే ఈ బంగాళదుంపని ఇలాగే మనం వేరే మాంసాహారాలు అవి తినేటప్పుడు సైడ్లో వడ్డిస్తారు ఎందుకు ఈ బంగాళదుంప చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మనం అన్నం ఎలా తింటాం వాళ్ళు బ్రెడ్ అది పెట్టినా కానీ దాని పక్కన కొంచెం మ్యాష్ పొటాటో ఇస్తారు ఇప్పుడు ఈ మాష్ పొటాటోలో క్రీమ్ ఉంది ఉప్పు ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా దీన్ని క్రీమీ పొటాటోస్ అంటారు మ్యాషీ పొటాటోస్ అంటారు దీన్ని ఈ విధంగా చక్కగా కలిపేసుకుందాం దీన్ని కూడా మనం స్కూప్ లాగా చేసేసి వడ్డించచ్చు టేస్ట్ బాగుంది ఇంక కొంచెం ఉప్పు వేస్తే బాగానే ఉంటుంది కానీ ఇది ఉంది కదా వేసుకుందాం ఇందులో ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీర ఈ రెండింటినీ వేసేసుకొని మనం కలిపేసుకోవడమే కూర ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది కానీ ఇందులో అసలైన టేస్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందో మీరే చూడండి ఉల్లిపాయలు కూడా చాలు ఈ మాత్రం ఉల్లిపాయలు ఉంటే చాలు కొత్తిమీర కొంచెం అంత ఆ పంచదార కూడా ఈ మెంతి కూర చేదుని కొంచెం కట్ చేయడానికి కొంచెం అంత పంచదార లైట్గా ఎక్కువ వేయకూడదు 
కావాలంటే అది ఎక్కిపోయినా పర్లేదు ఈ దాంట్లో పచ్చి ఆవాల నూనె వేస్తాం మరి ఎక్కువగా ఆవాల నూనె తింటే అది పచ్చి ఆవాల నూనె కడుపు మండుతుంది ఇందులో ఈ మెంతి కూర ఆలు కలిపిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీర కలిపి కొంచెం ఆవాల నూనె వేసుకొని దాన్ని కలిపేసుకొని కూరలా వడ్డించుకోండి లేకపోతే వేరే మనం కిచిడి లేకపోతే అన్నం ఏదన్నా తినేటప్పుడు దాని పక్కన ఇది ముద్దలా వడ్డించుకొని కూడా తినొచ్చు రొట్టెలతో కూడా దీన్ని వడ్డించుకొని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంది ఈ బంగాళదుంప మన మ్యాష్ పొటాటో ఇలా చేసుకున్న దాన్ని ఒక బౌల్లో వేసుకుందాం ఇందులో జాజికాయ పొడి అన్నీ పడ్డాయి మంచి టేస్టీగా ఉంది సో దీంట్లో ఉల్లిపాయలు మీకు పెద్దగా కావాలంటే పెద్దగా కొంచెం చిన్నగా కావాలంటే కొంచెం చిన్నగా అలాగే కొత్తిమీర ఇప్పుడు మన ఆ మెంతి కూర వేయకపోయినా దీన్ని ఈ విధంగా వేసేసి ఈ ఆవాల నూనె ఏదైతే ఉందో మరీ ఎక్కువ కాదు ఒక స్పూన్ అడు మనం వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇందులో ఒక స్పూన్ అడు ఆవాల నూనె వేశాను అది వేసి కలుపుకుంటే మన ఈ బంగాళదుంప మిశ్రమం సాఫ్ట్గా క్రీమీగా అవుతుంది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఇది మనం ముద్దల వడ్డించుకున్న చక్కగా ఉల్లిపాయలు కరకర పడుతూ మనకి మంచి టేస్ట్ ఆ పచ్చి ఆవాల నూనె ఆ ఘాటు భలే బ్రహ్మాండంగా తాకుతుంది దీంట్లో మనం మెంతి కూర ఇది కూడా చేతే కదా ఆవాల నూనె లాగా ఆ మెంతి కూర నువ్వులు ఏవైతే ఉన్నాయో దీంట్లో వేసేసుకొని ఈ విధంగా కలిపేసి ఇదే కూర రెడీ ఈ ముద్దని మనం చక్కగా ఈ విధంగా వడ్డించేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మళ్ళీ టేస్టీ టేస్టీగా ఆవాల నూనె మరీ ఎక్కువ వేసి చేయకండి అయితే దీంట్లో ఇంకా కొంచెం క్రీమ్ కానీ వేసినా సరిపోతుంది చూడండి ఈ ముద్దని ప్లేట్లో చక్కగా దీన్ని వడ్డించేసుకొని తినేయడమే మరి కిచిడి పచ్చిపులుసు ఇలా వేసుకొని దీన్ని కూరలా కూడా తినేసేయచ్చు లేకపోతే దీన్ని చూడండి ఇలా వేసుకొని చక్కగా దీన్ని ఇలాగే తినేసేయచ్చు కావాలంటే రొట్టెతో తినొచ్చు ఏది లేకపోయినా ఇవన్నీ కూడా కలుపుకొని చక్కగా తినొచ్చు దీన్ని మనం రొట్టెలు చేసి దాంతోపాటు కూడా తినేసేయచ్చు సో ఈ రొట్టెలు మనం సాఫ్ట్గా చేసుకోవడం కోసం కొంచెం మైదా పిండి కొంచెం గోధుమ పిండి రెండు కలిపేసి చేస్తున్నా రెండు గోధుమల నుంచి వచ్చినవే గోధుమ పిండిలోని బ్రాన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తీసేసి దాని లోపల చేసేది మైదా పిండి సో రెండు కలపడం వల్ల మైదా పిండిలో ఆ గ్లూటిన్ ఎఫెక్ట్ బాగుంటుంది మనం సన్నగా రొట్టెలు చేసుకోవచ్చు దీంట్లో కొంచెం అంత ఉప్పు కావాలంటే కొంచెం అంత నూనె వేసి దీన్ని సాఫ్ట్ పిండి కలిపేసుకుందాం ఎక్కువ నూనె వద్దు కొంచెం ఒక సగం చెంచాడు నూనె వేసి మనం దీంట్లో నీళ్లు పోసుకొని సాఫ్ట్ పిండి కలిపేసుకుందాం చూడండి అయితే మనం పిండి సాఫ్ట్గా కలుపుకొని దాన్ని మర్దన చేసుకుంటే మన రొట్టెలు సాఫ్ట్గా వస్తాయి ఇప్పుడు దీంట్లో చూడండి వేస్తాను ఈ నీళ్లు సరిపోతుంది దీన్ని పక్కాగా మర్దన చేసుకొని పెట్టేసుకుందాం అయితే మేము కూడా ఫస్ట్ ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకున్న రోజుల్లో మాకు పిండ్లు ఇవన్నీ కల్పించేవాళ్ళు కదా అయితే చిన్న మోతాదులో కలుపుతాం అదే హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఎక్కువ క్వాంటిటీ అంటే ఒక పెద్ద బగునాలో వేసేసి రెండు వందల మందికి రొట్టెలకి పిండి కలపాలంటే అది చాలా కష్టమైన పని అలా స్లోగా అలా ఇలా చేసాం ప్రతి హోటల్లో ఈ డో మిషన్లు కూడా ఉంటాయి చిన్న చిన్న హోటల్లో వెళ్ళి పనిచేసినప్పుడు ఆ కాలంలో లేవు పాత కాలంలో అప్పుడే నేను నేర్చుకున్న కాలానికి ఇప్పటికీ ఎంతో టెక్నాలజీ చేంజ్ కూడా వచ్చేసింది కానీ మన ఇళ్లల్లో చేసుకునేటప్పుడు ఇప్పటికీ నాకు పిండి చేతితోటి కలుపుకుంటేనే నాకు హాయిగా అనిపిస్తుంది నాకు రొట్టెలు కూడా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందని అనిపిస్తుంది పిండి సాఫ్ట్గా నాకు కావాల్సినట్టు కలిపేసుకున్నాను సాఫ్ట్గా అని మనం పిండి కలపాలి అని అనుకుంటే ఇలా చేతికి అంటుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడే అది పిండి సాఫ్ట్గా ఉన్నట్టు మన ఈ పిండిని ఒక ముద్దలా చేసేసి దీన్ని ఒక పది నిమిషాల పాటు రెస్ట్ ఇచ్చేస్తే తర్వాత మనం దీన్ని రొట్టెలుగా చేసుకున్నప్పుడు ఈజీగా రుద్దుకోవడానికి వస్తుంది పిండి సాఫ్ట్గా చక్కగా అయిపోయింది దీనికి సాఫ్ట్గా చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు రొట్టె కూడా మనకి బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది ఒక మీడియం సైజు రొట్టెలు సాఫ్ట్గా పుల్కాలు లాగే కాకపోతే కొంచెం పెద్దవి మనం చేసుకొని దాని లోపల ఈ చేసిన ఆలు ఉల్లిపాయ కూడా మనం వేసి చక్కగా చేసుకొని తినేసేయచ్చు పిండి వేసుకున్నాం కాకపోతే మన ఈ పిండి మనం సాఫ్ట్గా కలుపుకున్నందుకు మనం దీన్ని కొంచెం ఎక్కువగా పిండి వేసుకొని ఫస్ట్ ఈ కొనల్ని ఇలా చక్కగా చేసుకోండి తర్వాత మన రోలింగ్ పిన్ తోటి ఎంత సన్నగా చేసుకోగలిగితే అంత సన్నగా చేయండి కాకపోతే మన పెనం ఎంత వేడిగా ఉంటే మనకి రొట్టెలు అంత సాఫ్ట్ ఏం లేదు దీంట్లో మన ఈ క్రీమ్ ఆలు ఉల్లిపాయలు వేసి చేసిన ఈ బంగాళదుంప ఈ మెంతి కూర మిశ్రమాన్ని పరాటాల రూపంలో ఎలా స్టఫ్ చేసుకుంటాం ఇది రొట్టె రూపంలో స్టఫ్ చేసుకొని ఆ రోల్స్ చేసుకొని చక్కగా తింటే కూడా చాలా బాగుంటుంది సన్న రొట్టె తయారు చేసేసుకున్నాను 
దీని పైన వేసేసుకొని వేడి పెనం మీద మనం వేసుకుంటే మనకి ఎక్కువ టైం పట్టదు ఈ విధంగా రెండు పక్కల చక్కగా కాల్ చేసుకుంటే మనకి ఎంతో సాఫ్ట్గా మన రొట్టె రెడీ అయిపోతుంది దీని మీదనే మన క్రీమ్డ్ బంగాళదుంప మన ఆవాల నూనె ఘాటుతోటి చక్కగా ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేద్దాం మరో పక్కకి తిప్పే లోపల మనం ఇలా ఎంత ఎక్కువగా చక్కగా మనకు తెలిసిపోతుంది ఇటు పక్క నుంచే మనకు తెలిసిపోతుంది దాని పక్కన చక్కగా మంచి కలర్ వస్తుంది కానీ కొంచెం మరీ మాడకుండా చూసుకోండి దీన్ని ఈ విధంగా పర్ఫెక్ట్గా కాలిన తర్వాత మరో పక్కకి మనం తిప్పేసుకుందాం చూడండి ఒక్క పక్కకి ఒక్కసారి కుక్ చేసుకుంటే చాలు ఇదే విధంగా దీన్ని కూడా కుక్ చేసుకోండి దీనికి ఆ మంచి రంగు వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో ఈ క్రీమీ ఉల్లిపాయ బంగాళదుంప వేసుకుందాం చక్కగా వేసేసి ఈ విధంగా నూనె ఏమక్కర్లేదు ఈ బంగాళదుంప వేసి తరువాత దీన్ని రోల్లా చుట్టేసుకుందాం చూడండి ఈ రొట్టె ఇలా తీసేసి దీన్ని ఇప్పుడు ఇలా ఫోల్డ్ చేసేయండి ఫోల్డ్ చేసి చుట్టేసుకుందాం మీరు అన్నంలో తింటారా రొట్టెలో స్టఫ్ చేసుకొని తింటారా అది మీ ఇష్టం నాకైతే ఎలా చేసుకున్నా ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తాను వీటిలో మనం ఇలా చేసి టిఫిన్ బాక్స్లలో వాటిలో కూడా పెట్టి తీసుకెళ్ళచ్చు ఇప్పుడు మనం పరాటా అవి పెడతాం కదా లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత దాంట్లో నుంచి కూడా కొంచెం తేమ వచ్చేస్తుంది కానీ మన ఈ బంగాళదుంప ఆ చక్కగా మెంతి కూర ఈ ఘాటుతోటి భలే టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ ఆవాల నూనె కొంచెం అలవాటు ఉన్నది అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆ మంచి కార పొడి ఏం వేయలేదు మనం ఇందులో కొంచెం పచ్చిమిరకాయలు మెంతి కూరతో పాటు వేసా కానీ మంచి టేస్ట్ తోటి చాలా బాగుంది చేసుకోండి తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని ఆస్వాదించండి ఆ మ్యాష్ ఆలు మేతి దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా బంగాళదుంపని చక్కగా ఉడికించుకోవాలి సాఫ్ట్గా ఉడికిన తర్వాత దాన్ని గ్రేట్ చేసి దాంట్లో జాజికాయ పొడి కొంచెం మిరియాల పొడి అలాగే క్రీమ్ కూడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి దీంట్లో చాప్ చేసిన ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీర అలాగే ఆవాల నూనె వేసి కలుపుకోవాలి తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు మెంతి కూర కొంచెం ఉప్పు వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి ఈ వేయించుకున్న దాన్ని బంగాళదుంప మిశ్రమంతో పాటు కలుపుకొని వడ్డించుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పచ్చి ఆవాల నూనె వేయడం వల్ల ఈ బంగాళదుంప మిశ్రమంలో ఒక మంచి ఘాటు ఒక రుచి ఉంటుంది దీన్ని రొట్టెలతో పాటు రోల్ చేసుకొని తినొచ్చు లేకపోతే అన్నంతో పాటు కూడా పక్కన సైడ్ కి వడ్డించుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన వంటకం మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్